Hi guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது டாப் டென் டிப்ஸ் டு கீப் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஹெல்த்தி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தோன்னே லவ்வருக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்க்கு நடுவில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம பேச போகிறது ஜென்ரலாக நம்மளை சுற்றி இருக்க எல்லா ரிலேஷன்ஷிப் பற்றியும் தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நெய்பர்ஸ் நம்ம பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஈவன் லவ்வர் ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்பையும் பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட் டிப் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டு கொடுக்குறது எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் நம்ம விட்டு கொடுக்கலன்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணவே முடியாது அது இப்போது ஒரு சண்டை வருது அதில் உங்கள் மேலே தான் தப்புன்னு ரியலைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக போய் அப்பாலஜைஸ் பண்ணுங்கள் தப்பு பண்ண நீங்களே ஃபஸ்ட்டாக விட்டு கொடுத்து போய் பேச ரெடியாக இல்லைன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க எப்படி பேச வருவாங்க ஒரு சிலர் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டையும் ஈகோவையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு நான் என்னோடய செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலி செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்ன்றது வேறு ஈகோன்றது வேறு நம்ம யாருக்காகவும் நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டை விட்டு கொடுக்கக்கூடாதே தவிர நம்மளோட பிடிச்ச ரிலேஷன்ஸ்க்காக நம்மளோட ஈகோவை விட்டு கொடுக்குறது தப்பே கிடையாது இதை ஃபஸ்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணணும் உங்கள் ஈகோவை விட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்மளால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் செகண்ட் டிப் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட் என்னடா பேசுனா தான் சண்டை வரும் அதனால தான் பேசாமலே இருக்க சொல்கிறேன் போல் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க எப்போ வந்து சைலண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒருத்தவங்க பேசும்போது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயத்த அவங்க பேசும்போது இப்போ நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசணும்னா அந்த ரெண்டு தாட்ஸும் வேறு வேறு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பிரச்சனை வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு டாபிக் அந்த இடத்துல பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியலன்னு ஒத்துக்கிறது தான் நல்லது உலகத்தில் எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு பேருக்குமே சில விஷயம் காமனாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதை ஒரு ரீசனாக வச்சு அந்த இடத்துல பிரச்சனை வரக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா தெரியலன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தப்பே கிடையாது அதை விட்டுட்டு அதுக்கு பதிலாக எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு காட்டிக்கிறதுக்காக தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்ச மாதிரி பேச போய் அந்த இடத்துல பிரச்சனை ஆகக்கூடாது தேர்ட் டிப் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோன்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் அதர்ஸ் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு சிலர் வந்து என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் பேசுகிறவங்க வந்து என்ன பேசினாலும் தப்பு தான் தனக்கு தான் வந்து எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத காட்டிக்கிறதுக்காக ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க என்ன சொன்னாலும் கண்டிப்பாக தப்பாக தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ அந்த இடத்துல பிரச்சனை வர்றதுக்கு ஜாஸ்தி சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாலும் தப்புன்னு நினச்சிட்டே பேசணுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நம்ம அவங்க பேசுகிறதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இன்னொரு தாட்டை வைப்போம் ஸோ எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்குள்ள சண்டை வராமல் மெயின்டைன் பண் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களை அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கவங்கள தயவு செஞ்சு அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க ரிலேஷன்ஷிப்னு நான் திருப்பியும் இந்த இடத்துல லவ்வரோ இல்லை ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோ மீன் பண்ணல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருந்தாலும் ஓகே எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருந்தாலும் அவங்களோ அவங்கள வந்து நீங்கள் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க இவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு நினைக்காமல் மற்றவங்க எல்லோரும் உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்களை எப்படி மரியாதையாக ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்கள் நாலாவது டிப் நாலாவது டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளாக போய் பேசுகிறது அதாவது இப்போது நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து கான்வர்சேஷனை யார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்காமல் யார் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி யதார்த்தமாக போய் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு எந்த ஒரு விஷயம் தடுக்கும் அப்படின்னா ஈகோ இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டிப்பில் சொன்னபடி ஈகோவை விட ரிலேஷன்ஷிப் தான் முக்கியம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள் ஈகோவை விட்டு கொடுத்துட்டு நீங்களாக போய் எதுனாலும் பேசுங்க அப்படின்னா அவங்களும் யோசிப்பாங்க ஓகே நம்ம பேசாமலே அவங்களாம் வந்து பேசுகிறாங்க ஓகே இந்த தடவை போன தடவை அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களே இந்த தடவை கான்வர்சேஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி பேசணும் எப்போவுமே நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மேபி அவங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கோங்க டிப் ஃபைவ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து நீங்கள் கஷ்டப்படுற மாதிரி ஏதோ பேசிட்டாங்க இல்லை செஞ்சுட்டாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காததை செஞ்சுட்டாங்க இல்லை உங்களை ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது அவங்கள வந்து
நான் திடீர்னு வந்து இந்த பேஜ் அப்படியே சண்டையாக மாறப்போகுது லைட்டாக டாபிக் மாறுது அந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ சண்டை வரப்போகுது அப்படின்னு ஃபீல் ஆன உடனே ஒன்று டாப்பிக்கை மாற்றுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு நகர பாருங்கள் ஸோ நம்ம நம்மளால் நிறையா சண்டையை அவாய்ட் பண்ண முடியும் டிப் செவன் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்டோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து இப்போ அழுதுட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அழுதுட்டுருக்காங்க இல்லை ஏதோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா உடனே கூடவே சேர்ந்து ஆமாம்ப்பா எனக்கும் இப்படி தான் கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னவோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கஷ்டம் வருதுல்ல அப்படின்னு கூட சேர்ந்து உட்காந்து புலம்பாமல் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக இன்னைக்கு பிரச்சனை வரும் நாளைக்கு சரியாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள ஆறுதல் படுத்த ட்ரை பண்ணுங்க அவங்களோட சேர்ந்து உட்காந்து நீங்களும் புலம்பாதீங்க மோஸ்ட்லி சோகமாக இருக்கவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னை வந்து தனியாக விடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் அவங்கள பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் வெளியாங்க <laughs> 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 இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க வந்து ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க தப்பு பண்ணும்போதே நம்ம சொல்கிறோம் இது வேணாம் இது தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க பட் அவங்க அதை பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க அதை தப்புன்னு ரியலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து உங்ககிட்ட தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சாரியாக ஃபீல் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு மறுபடியும் சொல்லி சொல்லி அவங்கள கஷ்டப்படுத்தாமல் இட்ஸ் ஓகே விடு நீ ரியலைஸ் பண்ணிட்டேல சரியாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள அதை விட்டு வெளியே கொண்டு வரணும் அதுக்கு பதிலாக நான் அப்போவே சொன்னேன் நீ கேட்டியா இப்போ பார்த்தியா இப்படி ஆயிடுச்சு இல்லை நான் சொன்னேன் இல்லை சொன்னேன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தப்பு பண்ணிட்டேன் நீ இப்படி பண்ணிட்டு அவங்கள கஷ்டப்படுத்திட்டே ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இல்லைன்னு திருப்பி திருப்பி அதை சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க வந்து கஷ்ட கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது நம்ம அது அதுலேருந்து அவங்கள வெளியே கொண்டு வரணுமே தவிர நம்ம ஏதாவது பேசி பேசி திரும்பி அவங்கள அந்த கஷ்டத்துக்குள்ளேயே தள்ளக்கூடாது இதுதான் ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்கான அர்த்தம் டிப் நைன் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் பழகிறீங்க அப்படின்னாலே அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப ட்ரூவாக இருங்க ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருங்க அவங்கக்கிட்ட எதுவும் போய் சொல்லாதீங்க மாற்றி மாற்றி பேசாதீங்க அப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களால் அவங்கக்கிட்ட ட்ரூவாக இருக்க முடியல அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் ஒரு இடத்துல உங்களால் ஹானஸ்ட்டாக இருக்க முடியல அப்படின்னா பெட்டர் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் கண்டினியூவே பண்ணாதீங்க நம்ம ஒருத்தவங்கக்கிட்ட எவ்வளோ ஹானஸ்ட்டாக இருக்கோமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ரிலேஷனை சார்ந்தவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹானஸ்ட்டாக இருக்கேனோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் பிரேக் ஆகாது டிப் டென் இந்த டிப் டென் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மேபி இது நம்பர்ஸில் நான் கடைசியாக வச்சுருக்கலாம் பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டிப் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட உங்களுக்கு அவங்கள எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிய வைங்க டைரக்டாவோ இல்லை இன்டைரக்டாவோ இதையே நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லிக்கிட்டு அவங்களுக்கே தெரியாதா அப்படின்லாம் நினைக்காம ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்மளா ஒரு தடவை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு அது இன்னும் சந்தோஷமாகும் அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அவங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ முக்கியம் உங்கள் லைஃபோட கிரிட்டிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸ்லலாம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு எப்படி திடீர்னு ஹெல்ப் பண்ணாங்க எப்படி சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்து நீங்களும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி சப்போர்ட்டிவாக இருங்க அண்ட் அவங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்தாங்க ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் உங்கள் ஏன் உங்களுக்கு அவங்கள அவ்வளோ பிடிக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பேசுனீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் எவ்வளோ பிடிச்சிருக்குன்றதை தெரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த இடத்துல சண்டை வரதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகும் இப்படிலாம் பண்ணால் உங்களுக்குள்ளே சண்டையே வராது அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் பட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் வர்றது சகஜம் அப்படின்னா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இன்னும் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் பட் இந்த டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த சண்டையை வந்து திரும்பி சமாதானத்தில் முடியுமே தவிர பிரிவில் போய் முடியாது எப்போவும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களை விட நம்மளோட பிடிவாதம் வந்து நம்மளுக்கு பெருசு இல்லை ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட